Hallo, hallo. Goedemorgen nog net allemaal. Super leuk dat jullie er weer lekker bij zijn. De stencil party. Een hele toffe goodie bag die uh, Jolanda weer heeft samengesteld. En vanochtend is Jolanda zelf ook al live gegaan met deze goodie bag. Heeft een heel mooi kaartje gemaakt met leuke arbeidjes, ook van kraftlap erop. En uh, wat leuke techniekjes. Helemaal leuk. En um, ik ga vandaag ook weer aan de slag ermee. En ik heb even iets heel anders bedacht. Ik was namelijk in de knutsel mee met Jolanda. Hebben we ook al die goodie bag gebruikt. Heb ik lekker met allemaal inkjes en wat kliederen en zo zitten doen. Um, die pagina ga ik jullie zo ook nog even een keer laten zien. En um, ja, vandaag weer iets anders. Want met stencils kun je zoveel leuke technieken doen. Ik denk deze gaan we ook weer eens eventjes gebruiken en terughalen. Ik word er in ieder geval blij van, dus ik hoop jullie ook. En um, ik zou jullie ook willen vragen of dat jullie deze video even allemaal willen delen. Kan iedereen hem ook makkelijk weer terugvinden. En um, dan gaan we kijken of we een leuk kaartje kunnen maken. Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. Um, eerst even over de goodie bag. Daar zit in twee toffe stickervellen. Deze die ik hier zo in een beeld laat zien. En dan hebben we nog deze. Oh, die vind ik zo leuk allebei hè. Dan hebben we hele toffe mask stencils. Er zijn vier verschillende. Nou, deze heb ik van de week ook al in de knutsel mee met Jolanda gebruikt bij mijn scrappagina in mijn planner. En deze toffe. Zo'n vierkantjes, een beetje in een spiraalvorm, maar dan vierkantjes. Heel tof, een beetje grunge-achtig. Deze met die cirkels, die wilde ik eigenlijk in een knutsel mee gaan gebruiken. Nou, dat was een beetje mislukt, maar ik ga hem gewoon lekker nu gebruiken. Ook leuk toch? En dan hebben we nog deze met het um, beetje zo'n scriptachtige. Heel tof ook vind ik. Nou, dit allemaal samen, dus die vier mask stencils en die twee stickervellen, is nu in de goodie pack afgeprijsd van 27,99 voor 16,99. Dus je hebt echt een hele dikke korting op deze leuke goodie bag. En Jolanda verklapte me net dat als je hem nog in je tikkie mandje wil, dat je even snel een belletje kunt doen naar de winkel. En dat nummer is 0416 Dus dan kan je even naar Nora zo bellen en dan um, doen ze nog snel deze goodie bag in je tikkie mandje. Dus mocht je dat nog willen, dan kan je dat gauw even doen nog. Nou, ik leg dit even aan de kant en ik ga eerst even mijn pagina laten zien die ik in de knutsel mee heb gemaakt. Ik weet nog niet zeker of ik er nog iets aan toe ga voegen. Um, had ik nog even geen tijd voor gehad om daar nog verder naar te kijken. Dus ik heb hem gewoon even in mijn planner gedaan. Um, zoals ik in de knutsel mee vertelde, ik gebruik de planner van Studio Light. En dat is een mooie vierkante. Deze heeft een blauwe kaf. Die ga ik waarschijnlijk nog wel pimpen. Maar voor nu is die gewoon nog even helemaal prima. En dit is de pagina die ik in de knutsel mee heb gedaan. Gemaakt. En uh, daar heb ik dus ook de goodie bag voor gebruikt waar ik nu ook mee aan de slag ga. Heel ander steltje als wat ik nu ga doen. Um, lekker gekliederd met inkt en zo op de achtergrond. Het script um, mask heb ik gebruikt en het barok script, of nee niet het script, het barok patroontje heb ik gebruikt. Um, hier een leuke sticker erbij. Dus mocht je willen weten hoe je dit maakt, dan kan je eventjes ook terugkijken um, van de knutsel mee op het YouTube kanaal van Nora en zo. En um, daar vind je dan dus ook Zeg maar hoe ik dit gemaakt heb. Nou, daar wilde ik nog eventjes heen terug. Maar nu gaan we een kaartje maken. Want met die goodie bag kun je natuurlijk van alles doen. Kaartjes en plannerpagina's en scrappagina's. En noem maar op, noem maar op. Max Media, Canvas, het kan allemaal. Nou, wat ik nu had bedacht. Is dat we de mask stencils. Waar heb ik die eigenlijk nou neergelegd? Oh, hier. Die gaan we nu gebruiken op een andere manier. Dus niet uh, meteen met geklieder en zo. Maar die mask stencils, die kun je heel leuk gebruiken om te embossen. Kijk wat gaaf. Dus dit stencil kun je gebruiken om een embossing um, achtergrondje te maken. Heel erg tof toch? Hier heb ik hem ook met de stippen. 
Dus dan zie je dat het patroontje dus in een laagje zeg maar op je papier komt te liggen. Nou, dat kan je dus met al je stencils doen. En ik kan je eventjes de uh, volgorde vertellen van mijn uh, platen, zeg maar, van mijn foldaway. Maar uh, dat is natuurlijk per machine anders, dus gewoon even lekker gaan proberen. Nou, ik gebruik bij mijn foldaway van Sissix, daar gebruik ik eerst dit dikke blok met die twee platen erop. Dan gebruik ik een doorzichtige plaat. Dan mijn rubbermatje. Dan op dat matje. Daar komt mijn stencil. Nee, zegt ze goed. Um, even denken. Nee. Daar komt mijn papier op, op mijn matje. Dus gewoon een stukje papier. Ik zal dit even gewoon zo erop leggen voor het idee. Even. Oh, mijn uh, tablet zit weer te spoken. Dan leg je je stencil erop en dan weer een doorzichtige plaat. Dat is hoe ik het in mijn foldaway stop. Dan draai ik hem gewoon er doorheen en dan komt hij dus super tof uit. En dan heb je een heel mooi geëmbost papier met het patroon van je stencil erin. Dus ja, ik vind dat echt wel een hele leuke toevoeging uh, van technieken met je uh, mask stencils. En dan kun je dus lekker opkliederen. Maar je kunt het ook gewoon lekker plain gebruiken. Want er zit dus al een heel tof patroontje in. Dus ik dacht dat is wel leuk om meer eventjes met jullie te delen. Ik heb hem in het verleden vaker gebruikt deze techniek. Maar soms moet je gewoon even iets terughalen. Want dan zit het in het vergeetlaadje. En dat is gewoon jammer. Want je kan er zoveel leuks mee doen. Nou, dus dit zijn eventjes twee patroontjes die ik wil laten zien. Ik heb een beetje een... Um, Extraatje er nog van gemaakt. Dus ik leg dit weer eventjes opzij. En ik heb namelijk deze toffe. Even kijken, waar is die? A6 mal van Kraftlab er weer bij gepakt. Nou, hoe kan het ook anders? Dat is mijn favorietje wel. En ik heb dat um, stipjes stencil heb ik gebruikt. Nou, ik heb eerst de basis van die A6 mal heb ik uitgestanst. Toen heb ik um, die binnenkant. Dus zeg maar, je hebt de buitenrand, dat is deze. Die binnenrand, die heb ik ook uitgestanst. Gewoon eerst uit wit papier. En wat heb ik nu gedaan? Ja, hier heb ik hem ook al geëmbost. Um, zien jullie dat? Ik heb hier een stuk tussen uitgehaald met dat kartelrandje. Dat is gewoon de rand van die buitenkant. Dus die leg je dan, zeg maar, als je dat... Ja, mijn tablet is een beetje aan het vervelen, maar dan kan ik jullie reacties niet zien. Dus dat is niet handig. Ik hoop dat die nu goed gaat. Kijk, dus als je dan bijvoorbeeld dit, die binnenrand is, dan leg je dit zo op je rand, zeg maar, waar je hem hebben wil. En dan krijg je zo'n kartelrandje heel mooi eraan. Zien jullie dat? Dus dan krijg je heel mooi die rand, zeg maar, van je buitenrand, die krijg je weer in je papiertje. Nou, dit stans je eerst en daarna ga je dit pas embossen. Want als je namelijk het eerst gaat embossen en daarna gaat stansen, dan duw je dit weer allemaal plat op elkaar. Dat moet natuurlijk niet. Dus je gaat eerst... Uh, de vormen stansen waar je hebben wil. Je kunt bijvoorbeeld ook een hartje stansen of wat je wil. En daarna ga je hem embossen met je stencil. En dan krijg je een beetje... Ja, ik heb nu toevallig gekozen om hier dus zo'n stukje uit te halen. En dan ga ik eigenlijk wat leuks nog tussen plakken en zo. Dus daar kan je dus heel erg veel mee. Dus probeer ook lekker creatief te zijn met je mallen. Want je kunt er zo onwijs veel mee. Dat is echt gewoon echt heel tof. Oh, dat geeft helemaal niks. Gezellig dat je nog lekker mee komt. Kijk wat er maar aan. Dus ja, ik heb dit dan dus even al in voorbereiding gedaan. Ik heb dus net uitgelegd hoe je dat doet. Omdat um, embossen, er ligt dus ook per machine even verschillend. Dus probeer daar lekker mee uit. Um, en dan komt dat helemaal goed. Sorry dat ik mijn geluid eventjes aan heb uh, staan. Um, dat is even wegens privé redenen. Dus die moet even aan blijven staan. Normaal probeer ik altijd het uh, zo onrustig mogelijk voor jullie te maken. Maar uh, het kan dus zijn dat jullie even wat geplingel hebben af en toe. Um, en ik heb hier een heel tof uh, roze papiertje klaargelegd. Um, Studio Light heeft een hele toffe nieuwe paperpads. En die zijn 250 gram papier zit erin. Dus ook heel tof voor bijvoorbeeld basiskaartjes. Maar de kleurtjes zijn ook weer onwijs tof. Ze hebben vier verschillende. En ik heb nu het blokje Lemonade erbij gepakt. En um, het leek mij namelijk wel heel erg leuk als ik hier een, um, een mat randje nog hier omheen heb. En die past dan precies nog in het stiksteekje. Dus dat je die hier ook nog ziet bij je basis. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Um, even kijken. 
Ja, Marlene, je kunt um, stencils zeker ook embossen. Dat heb ik zojuist uitgelegd de volgorde. Dus heb je dat gemist, dan kan je daar altijd ook weer even terugkijken. Um, dus dat komt uh, helemaal goed. Even kijken. Nou, ik was aan het denken, want deze komt hier natuurlijk gewoon zo op zometeen. En ik twijfel of ik hier... Dat witte zou je bijvoorbeeld ook nog een beetje met wat inkt aan kunnen zetten. Maar ik denk dat ik hem gewoon lekker plain hou. Dus ik hou hem gewoon lekker wit, denk ik. Je kunt er ook voor kiezen om hier lekker met wat inkt over te gaan. Nou, ik heb hier toevallig deze dus nog liggen. Hè? Als ik dus een beetje inkt erbij ga pakken. En ik ga um, met mijn inkt er overheen. Ik ga dat gewoon eventjes doen. Um, dan kunnen jullie zien wat er gebeurt. Want dat vind ik ook wel tof. Nou, ik heb hier gewoon een beetje een oranje kleurtje klaar liggen. Oh, was ik weer verstopt, Ria. Ik ben ook wel een goede verstopper, hè. <laughs> Even kijken. Kijk, dus als je een beetje inkt hebt. Ik heb nu dus wat oranje inkt gepakt. En je gaat daar met wat inkt over je stencil heen. Heel voorzichtig en zachtjes gewoon. De ronddraaiende bewegingen. Oh, ik heb nu wel met een niet zo mooie aanzet gemaakt die ik maak. Het gaat eventjes om het idee wat je ermee kan doen. Dan krijg je dus ook dat je dat heel erg tof ziet. Je patroontje, omdat je hem dus geen bos hebt. Worden die randjes wat donkerder. En dan zie je dat patroontje ook heel onwijs tof, gaaf, leuk. Dus zo kan je dit ook heel erg mooi gebruiken in combinatie met inkt. En dat kun je dus met al je stencils gewoon doen. En uh, ja, het is gewoon super leuk. Bij die goodie bag krijg je dus gewoon lekker al vier verschillende stencils. En gewoon voor een heel leuk, zacht, klein prijsje. Dus heb je nog geen stencils en wil je het eens proberen. Nou, super leuk om dan ook te starten met die goodie bag. Hè? Nou, ik uh, heb deze um, cirkels erbij gekozen omdat ik dacht, het is eigenlijk wel een beetje confetti. Um, dus misschien moet ik eigenlijk wel gewoon inkt gaan gebruiken. Wat vinden jullie? Zullen we hem met inkt doen of zullen we hem plain laten? Oh oh. <laughs> Twijfel slaat toe hier. Dus, wat gaan we doen? Inkt of gaan we hem wit laten? Wat vinden jullie dames, heren? Vertel, brand los. Nou, ik heb net ook al bedacht dat ik van de stickervellen ga ik dit stickertje gebruiken. A day to celebrate. Maar um, ik heb het ook al verteld in de knutsel mee. Ik hou er altijd van om die sticker even op een papiertje te plakken en uit te knippen. Zodat ik hem gewoon nog verhoogd op kan plakken. Dus dat kan ik ondertussen even doen. Ja, jullie gaan volgens mij... Um... Allemaal voor de inkt. Dus ik ga lekker eens met jullie mee. Want ja, jullie geloven het niet meer. Maar soms luister ik gewoon naar jullie. Als ik zo'n helder momentje heb. En zullen we dan gewoon lekker een beetje een uh, leuk verloopje gaan maken van kleur. Ik heb op mijn achtergrond natuurlijk al roze gekozen. Kan ik ook nog zo switchen. Daar niet van hoor. Maar... Angelique, ik ben niet zo slecht hoor. Ik luister gewoon naar jullie deze keer. Ik dacht, jullie mogen kiezen. Het kan een plain kaartje worden of lekker met inkt. En jullie kiezen dus voor inkt. Dus ik denk dat ik, omdat ik een roze achtergrond heb, dat ik lekker een beetje oranje met geel erbij ga doen. Vind ik wel heel erg leuk. En dan laat ik hem uitlopen naar de bovenkant en de onderkant naar wit. Zou dat wat zijn? Dan heb ik een beetje er tussenin. Ja, hè? een mooi verloopje. Dat gaan we doen. Dus ik pak even wat, toch weer mijn oranje erbij, waar ik net ook mee bezig was. En ik pak mijn honeypot. Dus orange en honeypot. En dan laat ik dit een beetje daarna naar het wit uitlopen. Ja, Angelique, ik ben niet zo slecht hoor. <laughs> ik lijk misschien slecht, maar dat ben ik niet. Uh, laat ik die roze nog maar even niet vastplakken. Want ik weet nog niet zeker hoe dat dadelijk met mijn kleurtjes eruit komt te zien. Of zal ik... Oh, nou twijfel ik. Misschien moet ik roze naar geel laten lopen. Omdat mijn papiertje ook roze is. Twijfel slaat toe. Doe ik roze naar geel. 
Nou, gezellig. Ik zie lekker nog steeds meer mensen binnenkomen lopen. En dat vind ik natuurlijk heel gezellig. Of voor me lopen, binnenkomen, kijken, moet ik zeggen. En, um, nou, ik zei het net ook. Ik ben dus met die goodie bag bezig. Met van de stencil party. En ik heb dat uh, stencil geëmbost. Nou, dat heb ik net al helemaal uitgelegd. Hoe ik dat gedaan heb. Dus heb je dat gemist. Dan kan je er altijd nog even terugkijken natuurlijk ook. En um, de goodie bag die kun je dus nog bestellen. Um, als je weer je tikkie mandje wil hebben. Dan kan je vlug nog even bellen naar de winkel. Dus. Even kijken. Ik ben wel af en toe wat eigenwijs. Maar niet altijd hè. Nou ik heb de kleur fuchsia heb ik gepakt. De roze kleur. En die zet ik nu even vanuit dat kartelrandje dus aan. Oeh, ik vind het toch wel heel mooi hoor, als je die met die inkt over dat geëmboste achtergrondje heen gaat. Dan zie je dus eigenlijk wat meer nog dat patroontje terug. Kijk, ik doe daar mijn klein stukje met de roze en dan pak ik geel erbij. Um, nee Esther, uh, het verschil tussen de gesso en de structuur past, dat is er wel echt. Gesso is wat platter zeg maar en dat is ook een soort uh, ja primer laagje zeg maar wat je aan kunt brengen um, op een achtergrondje waar je uh, wat lichter wil maken als een basis voor om daar weer op te werken um, en structuurpasta is een um, wat dikkere pasta waardoor je echt een reliefje aanbrengt zeg maar Nou kijk, ik ga dus ook met dat geel weer over de roze en dan laat ik dat een beetje uitblenden naar boven richting het wit, zeg maar. Oeh, dit is wel een mooie combi hoor, dames. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind hem wel tof. Kijk nou. Zie je hoe mooi je dat ziet ook, dat stencil, hè? Super goed en super strak. Ik vind het echt tof. En ik denk dat het ook wel heel leuk matcht hier bij mijn basispapiertje. Zien jullie dat? Nou, dan ga ik aan de onderkant ook even doen. Maar dan ga ik nog wat minder met de roze aanzetten. Want die wil ik natuurlijk ook weer uit laten lopen naar het wit. Dan heb ik een wat korter stukje. Weer heel anders, hè? Dan is het helemaal gekliederd. Zo kan je dus echt ook hele plene kaartjes maken met stencils. Dus hou je niet van klieder. Dan kun je dus ook je stencils ook weer op een hele andere manier gebruiken. Even nog een beetje geel erbij. En dan laat ik hem meer voorzichtig uitwaaien richting het witte. Zo. Oh la la, ik ga hem nog een klein beetje roze aanzetten, want dan vind ik eigenlijk net iets te weinig hier. Zo, dan zie je het net iets beter. Helemaal gaaf. Oké, okay. even mijn blad weer schoonmaken. Ja, ik heb gewoon het Bella Lulu papier gebruikt, dus dat kun je gewoon heel mooi gebruiken om... Um, dat te embossen ook. Dus gewoon het papier van Bella Lulu hebben we in grote sets of per vel. En um, ja, gebruik ik eigenlijk altijd wel voor uh, ingedienke. Tenzij ik er met water op ga werken, dan gebruik ik het watercolor papier van Vaasen. En nu heb ik dus gewoon lekker het uh, Bella Lulu papier gebruikt. Nou, dit gaan we lekker erop plakken. En um, nou, omdat ik de roze gewoon denk van nou, dat vind ik gewoon helemaal leuk. Top. Ga ik dat roze gewoon vast erop plakken. Uh, Tosca, nee, ik ben niet in Utrecht in april. Dus in april ga ik wel vast wel weer verschillende keren ook lekker in de winkel zijn met demo's of workshops. Dus daar uh, kan je me waarschijnlijk wel zien, maar niet uh, op de beurs. Ja, of misschien dat ik me, uh, lekker zelf ga shoppen, dat weet ik nog niet, maar... Niet met een demo of iets. Kijk, dit past dus precies binnen dat uh, stiksteekje. Zien jullie dat? Nou, 
Nee, ik wil geen spetters. Esther. <laughs> ik ga gewoon lekker geen spetters doen. Ik vind de achtergrond gewoon super mooi zo. Hè? Dus dat ga ik gewoon lekker zo houden. En dit ga ik lekker met een tapeje erop doen. En ik denk zelfs een 2 mm of een 1. Ik moet even denken. Ik denk dat ik 2 mm tape eronder zet. En dan ga ik deze netjes opplakken. Zodat ik in daar zo nog een gleufje heb. Want dan gaat dadelijk nog wat leuks tussen komen. En zo zie je dus ook dat je gewoon echt wel heel leuk voor je simpelere kaartjes ook gewoon echt heel mooi die stencils en zo erbij kan pakken. Hè? Nou, mijn hondje is weer een beetje boos, dat horen jullie. Denk dat er iemand aan de deur komt. En hij zegt de weg wezen nu. <laughs> en ik probeer hem altijd te leren. Hè? Als er knutselspulletjes komen moet je niet blaffen, want uh, die wil ik natuurlijk hebben, maar het trapt ze niet in. Even kijken. Nou, ik heb hier dus lekker 2 mm tape onder. Dus die komt lekker verhoogd erop. En ja, het wordt een verjaardagskaartje, dames. Dus wat zullen we er eens op gaan maken? Iets van een konijntje of zo? Ik vond Benjamin wel leuk. Die heb ik namelijk al uitgestanst. Nog niet in elkaar zitten, maar wel uitgestanst en klaar liggen. Ja, dat is ze zeker, Tamara. En soms denk ik wel eens in de live, oh nee, niet doen nu. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind het toch wel eigenlijk heel fijn dat ze doet. Dus het is echt alleen als er lekker mensen aan de deur of zo komen. Ook niet continu, dus dat is wel fijn. En dat mag ook. Zo, even kijken. Deze nog netjes erop plakken. Kijk, en dan vind ik dan net wel echt wat extra toevoeging. Zien jullie dat? Dat roze laagje daarachter. Anders vond ik hem wel echt te plain. En zo wordt hij wel lekker uh, knallig, zeg maar. Vind ik wel mooi. Kun je ook kiezen voor een designpapiertje. Hè? Dat is ook bijvoorbeeld leuk dat je daar hier zo tussenuit uh, ziet piepen. Ik had dus de kleurtjes Honeypot en Fuchsia gekozen. Um, Date to Celebrate, die komt dadelijk hier nog erbij. Nou wil ze niet meer stoppen. Mooi is dat, hè? <laughs> um, even kijken. Oké, okay, ik heb hier een Benjamin half klaar liggen. Even kijken waar ik de stans heb. Want, oh, ik heb hier alles door elkaar liggen. Serieus, dus nog soms denk ik, hoe krijg ik dit nou voor elkaar, hè? Nou, ik heb wel alvast um, het blokje furry, die heb ik gebruikt. Ik ga een grijs konijntje maken. En het blokje blush, heb ik gebruikt voor het neusje. En die stukjes in de oortjes. Dus furry en blush heb ik gebruikt. En waar is nou mijn stans? Oh, hier is die. Kijk eens. Onze Benjamin. Ik leg hem er even bij en dan ga ik hem even in elkaar zetten. Ja, jullie hebben het vast wel al vaker gezien. Um, maar ik denk, nou, het is toch altijd leuk om even lekker samen te doen. Ik ga eerst even de wangetjes wat kleur geven. En dan pak ik lekker wat roze bij in plaats van rood. Want ik heb natuurlijk ook een beetje een, een uh, roze kaartje. Ik heb gewoon een borsteltje, dus nog waar roze eend aan zit. Dan ga ik ook weer vanuit mijn um, glasplaatje naar mijn kopje toe doen. En dan uh, kan je zelf kiezen hoe erg je, zeg maar, een blosje wil geven. Dus speel daar lekker mee en ga gewoon lekker proberen. Ik hou daar nooit zo van om die heel sterk aan te zetten. Maar ik wil altijd zo, oh, daar valt weer van alles, gewoon een klein beetje. Um, even kijken. Oh joh, wat, wat knap Annemiek. Even kijken, ik ga dus, uh, dit is het kopje. Nou, die zien jullie wel uh, hier allemaal, dat grote stuk. Dan ga ik twee verschillende oortjes eraan zetten. Je kunt dus kiezen om het konijntje met hangende oortjes te maken of met rechtse oortjes. En je kunt ze combineren. Dat is wat ik nu ga doen. Dus één oortje ga ik hangen doen en de andere recht. En hieronder heb je nog die stukjes om um, in de oortjes te plakken. Nou, ik ga hier dus eventjes een beetje lijm aan doen. Oh, en geloof het toch niet hè? 
ik heb gewoon de ogen nog niet gestanst omdat ik gewoon mijn tape klaar heb liggen om dat te doen echt ik ben op de beurs geweest en Corine heeft me heropgevoed dus um, ik hoop dat ik er nu voortaan aan denk <laughs> Kijk, dan zit dat, dat doek hier dus ook een beetje tussen. Zie je dat? Ik vind dat, oh, even kijken. Oeh, hier heb ik dat, dat zo ertussen gedaan. Dat vind ik mooier als dat je het er tegenaan plakt. Dus zo zit het echt gewoon net of dat het zo is omgeklapt. Het zijn echt van die kleine details. Ik weet het, maar ik hou ervan. Zo, hier een beetje lijn nog op. Hé, hey, en dames, zijn jullie ook allemaal zelf lekker aan het knutselen weer? Het is een beetje zo'n vies weertje, een beetje sneeuwachtig. Je sneeuwt het straks ook weer een beetje. Of um, andere verplichtingen misschien. Kan natuurlijk ook. Even kijken, die oortjes. Kijk, ik vind het ook altijd grappig om daar een beetje mee te spelen. Ik moet even zoeken, die... Die camera hangt wat anders. Um, Facebook is daar een beetje mee aan het klungelen. Kijk, ik vind het ook grappig als hij hier een beetje zo over zijn kopje heen valt. Hier heb ik weer allemaal vieze gaatjes aangesmeerd natuurlijk. Zo. Hoe oh, gezellig. Ik zie al vanmiddag wordt er lekker geknutseld. Oh, Wendy, beterschap. Vervelend dat je ziek op bed ligt. Dan is het er wel fijn dat er gewoon allemaal leuke dingetjes zo op zijn. Hè? Dan kan je soms een beetje meespieken als je een beetje energie hebt. Even kijken. Oeh, leuk Marja paas cadeautjes. Oh, Angelique, wat moet ik jou leren? Ik heb het even gemist. Even kijken. Ik heb hier een snuitje en dat snuitje er zit hier zo beneden en dan heb je hier tandjes, die zitten hier en die tandjes die ga ik op dat snuitje plakken en dat past precies, want er zit dus zo'n bolling aan de onderkant en daar past dat dus precies die tandjes zo op. Oh gezellig, ik ben heel benieuwd. Um, of jullie ook lekker met deze technieken weer aan de gang gaan. Hè? En dan vinden wij het natuurlijk super leuk als jullie het ook plaatsen. En ja, ik zeg altijd tag me even. Want er komen hier zoveel berichten voorbij. Ik zie het soms gewoon niet. En als je me tagt, dan zie ik het soms uh, wat sneller. En dan probeer ik ook altijd wel om even een reactie te posten. Even kijken. Zijn neusje moet er nog op. Want die kunnen we niet missen. Zijn neus, zijn neus en zijn snorharen. Moet gewoon een gezellige bunny worden. En dan kan hij zo lekker op mijn kaartje. En ik dacht dus dat piept hij zo lekker ertussendoor. Dat vond ik wel grappig. Even kijken zo. Een beetje recht leggen. Hè? Die snorhaartjes die plakken we dan hier even zo in de zijkanten. Oh leuk ja. Die is ook zo leuk, hè? dat wordt je beterschap. En schutkaartjes zijn ook altijd leuk, vind ik. Zo. En aan de andere kant nog eventjes. Oh, leuk hè, beta. Maar ook gewoon die Benjamins zijn ook nog leuk dadelijk na het pasen. Want ja, konijntjes kunnen gewoon altijd, toch? Zo. Ik heb uh, ze snuitje compleet. En ik vind het heel erg leuk om dat snuitje met een foamtapeje op te plakken. Dus dat hij iets verhoogd zit. En dat doe ik dan met een 1 mm foamtapeje. Die plakken we eronder. Hopskee. En dan plakken we hem hier zo op zijn gezichtje. 
Oh, wat een cutie, hè? Op worden altijd, als ik de snuitje erop plak, hè, dan begint ze een beetje te leven. Nou, kijk, nou moet ze nog even zijn oogjes. En die had ik nog even niet gestanst, want, hé, hey, ik moest jullie gewoon even die toffe tape hier laten zien. Want, ik ben helemaal fan. Kijk, dit is die handige craft tape van Studio Light. Die zit dus op zo'n dikke, brede rol. En die plak je dus eerst op een papiertje. Nou, ik heb hier hem al eventjes op een papiertje geplakt. En dit is dus mijn kleine onderdelen papiertje. Kijk. En dan kun je daar dus... Hier heb ik op de achterkant die tape geplakt met zijn beschermlaagje. Dus je moet hem op de achterkant van het papiertje plakken wat je wil gebruiken. Dan gaan we die op mijn plaatje leggen. En mijn oogjes erbij, want ik wil daar oogjes van stansen. Nou, die zijn zo klein en dan zit je ook niet met je vloeibare lijn te prutsen. Dan gaan we die op ons plaatje leggen en daardoor stansen. Dan kan je dadelijk dat beschermlaagje gewoon van je stansjes afhalen. En dan um, plak ze gewoon netjes en mooi. Ja, ik hou van de wangetjes met inkt. Ik vind dat persoonlijk mooier dan de ronde wangetjes die erbij zitten. Maar dat is echt persoonlijk. Dus vind je de ronde wangetjes leuk, dan gewoon lekker die gebruiken. Oh, oeps. Ik stoot tegen mijn uh, telefoon aan. Dat was even niet zo handig. Sorry. <laughs> um, even kijken. Die oogjes even eruit pullen hier. Zo. Standje even terug op mijn verpakking. Die oogjes zitten dus hierin. Er zitten twee verschillende in. Eentje met wimpertjes en gewoon ovale oogjes. Nou, ik heb gewoon de ovale gekozen. Oh, Corien, uh, Karin, je kunt het ook gewoon lekker allemaal combineren. Je kunt kraflap ook weer lekker in je planner doen of zo kaartjes in je planner of lekker afwisselen. Kijk, ik heb nu dat beschermlaagje dus even erachteruit gehaald, hè, bij die oogjes. En dan kan ik hem gewoon, dat oogje gewoon zo even positioneren. En dan komt er dadelijk geen um, lijn meer achteruit gesplasht. Oh, moet ik hem wel te pakken hebben. En ik kan hem nog even voor je hem aandrukken, doe je hem echt even op de goede plek. Doe die andere ook. En dan gaan we dadelijk eens kijken of die leuk staat op mijn kaartje. Ik ben wel benieuwd. Ik kan eigenlijk niet missen toch? Grijs kan overal bij. Kijk en dan doen we deze op dezelfde hoogte ongeveer. Hoppa! En dan heb ik lekker een konijn met oogjes. Dan pak ik nog eventjes mijn um, gelpen erbij. Ik heb deze, de Jelly Roll. En dit is een witte kleur. Daar heb ik ook nog een transparante. Nou, ik vind het leuk om eventjes wat witte puntjes in mijn oogjes te maken. Dan kan hij ook gewoon echt kijken, mijn konijntje. Of bijna echt eigenlijk. Zo, streepje op zijn neusje. Ik ook wel schattig. En je kan nog wat meer accentjes aanbrengen als je dat leuk vindt, heer en der. Ik laat dat nu even achterwege. En pak ik mijn kaartje erbij. Kijk, want ik vond het wel heel grappig als die konijn. Ik heb hier eventueel ook nog het lijfje. Maar ik moest even kijken hoe die, uh, hoe die hier kwam. Want ik vond het wel geinig als die met die pootjes zo een beetje zo over die rand heen gaat. Die ik hier aan de onderkant dus gemaakt heb. Dat die een beetje zo ertussen zit. Kijk, zo. Piept hij een beetje zo ertussen. Zo van, hallo, waar is dat feestje? Dat vind ik wel schattig. Ja, toch? Dus dan hebben we het buikje nu niet nodig. Dan ga ik deze even zo netjes erin plakken. En ik wil dat hij iets hoger komt dan mijn kaartje zelf. Dus um, daar heb ik 2 mm voor gebruikt. Dus ik ga hier ofwel een 3 mm tapeje of een 2 en een 1 mm tapeje. Dat je samen 3 hebt. Doe ik op elkaar zodat hij ietsjes hoger komt. En dan ga ik die even onder het kopje zetten. En dan lak ik hem erop. Schattig is hij hè. 
doe hem gewoon een beetje schuin. Ik hou van een beetje schuin. Oh, kijk, dan komt hij lekker ver naar voren. En die pootjes die doe ik even met een 1 mm tapeje. Um, Esther, we zitten hier echt in de Noor en Zo groep. Dus um, ja, als je over andere winkels, daar weet ik gewoon niet. En daar gaan we nu niet over. Dus je kunt dit, uh, als je die stencils wil hebben, die kun je gewoon hier lekker in je goodie bag, kun je nog even de winkel bellen. En dan uh, kan het bijvoorbeeld nog in je tikkie mandje. Of je kunt het via de webshop even opzoeken van Noor en Zo. En dan um, ga je naar uh, Stencil Party. Even kijken. We gaan even de tape weer erop uh, plakken. Hopske. En dan pak ik het met... Oh, kijk eens dames, hadden jullie dit al gezien? Een nieuwe tool van Studio Light. En dit is een contra pincetje. Dus als je niks doet, dus ik knijp nu nergens in, dan zit hij gesloten. En als je erin knijpt, dan gaat hij open. Dus als je dan iets opgepakt hebt, hoef je niet de hele tijd dicht te knijpen. Super fijn. Kijk, dus ik pak even dit pootje. Dus nu doe ik niks. En dan heeft hij hem gewoon vast. Zien jullie dat? En dan kan je hem op de uh, goede positie doen. Dan laat je hem weer los. En dan kun je hem gewoon zo aandrukken. Dus dat is weer een nieuw basisartikel van Studio Light. Ik vind het echt ook weer heel fijn. Dan hoef je niet zo krampachtig dat de hele tijd vast te houden, zeg maar. Dus ik heb hem nu gewoon losgelaten. Ga je weer het goede plekje zoeken, laat je hem los. Deze wil ik nog een beetje verschuiven. Zo. Echt super fijn hè, dat is een contra pincet noemen we dat. En, nou, uh, onze Benjamin zit erop, maar ik wil een feestkaartje maken, dat zei ik al hè. Dus, wat ik had bedacht is om um, nog even een leuk standsetje erbij te pakken. Maar nou, waar heb ik die nou weer gelaten? Oh jongens, ik weet niet, maar... Alles zit hier door elkaar heen. Ongelooflijk. Ja, daar is die. Ik heb het hier een beetje vol liggen. Horen jullie dat? Kijk, ik heb even dit accessoire setje van die facemuts en die ballonnen en zo er allemaal bij gepakt. Dus ik dacht, misschien kunnen we wel een leuke facemuts opzetten. Nou, weet ik niet of zijn oren eigenlijk goed zitten. Um, dus het kan zijn dat ik even zijn oren duidelijk nog moet verplaatsen. Maar ik wil een facemuts. En ik ga die met die uh, puntjes doen. Want hier zitten lekker bolletjes. Nou, hier doe ik die bolletjes in. En dan doen we die rechte, of die, gewoon die effen, en die met die bolletjes. En nou dacht ik, is het eigenlijk wel leuk als ik natuurlijk dat roze weer terug laat komen. Vinden jullie niet? Dus dat hij eigenlijk ook gewoon een beetje een roze uh, mutje krijgt. En misschien zelfs met wat geel. Oh, kijk nou wat een toffe kleurtjes hierin zitten. Dit word je toch blij van? Die ga ik doen. Die ga ik, die ga ik doen. Jee! <laughs> dus... Oh, ik weet eigenlijk niet wat die kost. Slecht, hè? Ik ben echt zo slecht in prijsjes, dames. Dat is echt niet normaal. Ik denk als je hem uh, zoekt in de webshop op Contra Pincet, dat je hem wel vindt. Denk ik. Zo. Ik ga even die mutjes erdoor halen. En die accessoire set met dat feest is natuurlijk gewoon echt altijd een feestje. Hè? Dus voor verjaardagen, jubileum, trouwen. Je kunt altijd feestmutsen opzetten bij elk feestje, toch? En dat vind ik ook wel leuk van deze tekst. A day to celebrate. Dus dat kan van alles zijn. Hè? Dus dit is gewoon zo'n fijn kaartje. Wat je altijd even weer erbij kan pakken. Dus... Um... Ook als het geen verjaardag is, dan past de tekst ook gewoon nog steeds goed. Nou, deze twee laagjes die ga ik zo meteen op elkaar plakken. Zie je dat? Hier zitten dan die uh, stukjes uit. En als ik dan dat gele papiertje erachter plak, kijk dan, dan krijg je die hele leuke stipjes. Uh, zo, erdoor. Leuk hè? En dan moet er eigenlijk nog even een pluimpje op. Die heb ik net nog niet, die kon ik wel meteen stansen eigenlijk. Maar die zat hier nog even los in, die zag ik even niet. 
En um, dat pluimpje dat komt dan ook boven op mijn facemuts. Want dat vind ik gewoon leuk. En dan moet hij natuurlijk eigenlijk ook nog even ballonnen in zijn hand krijgen. Hè? Onze Benjamin. Even kijken. Hier had ik dit gele kleurtje had ik gepakt. Dan ga ik dat pluimpje nog even doen. En dan ga ik zo meteen nog lekker wat van die ballonnetjes erbij stans en zo. Om hem nog leuk aan te kleden. Je kunt er cadeautjes nog uh, bij maken. Net wat je zelf wil natuurlijk. Je kunt hem zo uitgebreid maken als je wil. Nou, ik ben van de plain kaartjes. Dat weten jullie wel, hè. Alhoewel ze eigenlijk steeds meer uitgebreid worden. <laughs> even kijken. Dit pluimpje nog even erdoor. Dan kunnen we in ieder geval even zijn mutsje nog opzetten. Angela, had je me gewoon uh, eventjes uh, gemist? Was je het even kwijt? Geeft niks toch? Je kunt hem altijd ook terugkijken nog, hè? Even kijken, ik ga even die laagjes op elkaar plakken. Gezellig wordt hij toch? En dus weer een heel ander steltje, hè? Best wel strak. En ik vind dat gewoon ook leuk. Dat je zoveel mogelijkheden kunt zien met die stencils. En zo, even een pluimpje erop. Aan de bovenkant, want dan is het pas echt feest. Zo. Kijk nou, ach toch, die is hartstikke leuk die facemuts zo op zijn kopje erbij. Ik ga dat denk ik even met een foompje doen, maar misschien vind ik hem dan te hoog. Dus ik kan hem nog altijd dan weer aftrekken. Zo. Feestmuts op zijn hoofd. Zal ik hem recht doen? Ja, het moet wel recht. Want anders zitten zijn oren in de weg. Zo. Oh, kijk nou. Onze Benjamin. Wat een party. Partybeest. <laughs> nou, ik ga dus nog rustig even lekker wat uh, ballonnetjes stansen. Dit stickertje ga ik nog lekker erbij plakken. En dan is het eigenlijk wat ik graag aan jullie uh, wilde laten zien. Ik zal nog heel even close-uppen. Nou, de goodie bag die kun je dus nog in je tikkie mandje laten doen door te bellen naar de winkel. En um, de goodie bag uh, stencil party. Er zitten dus vier stencils in en twee toffe stickervellen van 27,99 voor 16,99. Dus mocht je hem nog willen, dan um, kan je dat even via de winkel doen om te bellen of in de webshop. Dus um, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ga je dus aan de slag ermee, dan post het ook hier in de groep. En um, dank jullie wel weer voor het meekijken. En tot de volgende video weer allemaal. Geniet nog van je dag vandaag. Doei doei.